His idea of bhakti is, uh, there's no, no real idea of bhakti there. C'est lui qui est le vias de Chaitanya Lila, c'est lui qui a tout décrit dans Chaitanya Lila. Mais il se trouve que dans son, dans son euh, Chaitanya Bhagavat, il n'a pas tout présenté. Il y a certaines Lila, le Mahaprabhu, qui n'a pas élaboré, qui n'a pas décrite. Donc c'est celle-là que je vais décrire. De la même façon, le <coughs> Mahaprabhu disait Maharaj euh, va parler sur le dans ce séminaire sur le brillant Bhagavatam Amrita, qui est un texte très vaste, où de Goswami a mis tellement de détails, et bien que Maharaj donne une richesse incroyable de détails, néanmoins, certains points, il laisse de côté. Donc j'ai pensé peut-être donner la classe que Maharaj m'a demandé en son absence sur ces points-là. Il dit, si on regarde ce brillant Bhagavatam Amrita, on s'aperçoit qu'il euh, y a plusieurs sections. La première section, comme Maharaj a touché ce matin, s'appelle Boma. Il y a deux exemples, deux personnages, un Brahmana et un roi, ils sont tous les deux dans le domaine de la Terre, Boma, ce monde terrestre. Pas les planètes hélléniques, mais notre planète Terre. Et ce Brahmana et ce roi ont tous les deux des concepts particuliers et qui vont être révélés par ce qu'ils disent. Lorsque Narada Mouni, si vous si vous rappelez bien comment ça se passe, il y a Narada Mouni qui vient, qui observe certaines choses, qui glorifie la personne en question. Et ensuite, la personne en question qui est glorifiée va refuser la glorification en, en se sentant honteux et en disant pourquoi il n'est pas vraiment le favori du Seigneur. L'idée de Narada Mouni et l'idée de Sarada Goswami qui mène Narada Mouni en scène, c'est de présenter différents niveaux de compréhension de Krishna pour finalement arriver à présenter que l'adoration de Krishna dans la pure dévotion par les Gopi Vrindavan est la plus élevée. Mais avant d'arriver à cela, il va montrer tous les différents niveaux de Bhakti, tous les différents concepts de la divinité est-ce que les gens pensent être la miséricorde du Seigneur Par exemple, ce Brahmana, lorsque Narada Mouni s'approche et le glorifie, il explique qu'en fait, il n'est pas un récipient de la miséricorde du Seigneur. Pourquoi Parce que sa conception d'être d'avoir la miséricorde divine, elle est très particulière. Il pense en termes de trois choses. La charité qu'il peut donner, l'opulence qu'il qu a et l'adoration qu'il peut rendre. Et on peut voir, quand il dit « je ne suis pas » le récipient de la miséricorde divine, parce que telle ou telle raison, il va dire, mais un tel, lui, il est le récipient, le récipient de la miséricorde divine. Il va dire, pour quelle raison Donc, Par là, on peut comprendre la mentalité de cette personne. Qu'est-ce qu'il considère avoir être la miséricorde divine Par exemple, il dit, je, pas, euh, je, peux, je ne suis pas vraiment capable de donner la charité. Pourtant, on voit qu'il va réussir à faire ce festival merveilleux, il réussit à nourrir tout le monde, toutes les cases, comme les animaux, avec pas seulement du titri comme les gens font d'habitude lorsque c'est du brachat, mais des mets succulents, délicieux. Malgré cela, il pense « mais non, je n'ai pas la miséricorde ». Et lorsqu'il dit « le roi du sud de l'Inde », sa conception de la miséricorde, c'est que lui, il peut donner la charité beaucoup plus que moi. Donc quelqu'un qui peut donner la charité, lui, il a la miséricorde divine. Et puis, on a dit « mais tu es tellement opulent ». Il dit « non, je ne suis pas vraiment opulent ». Mais lui, le roi du sud de l'Inde, il est opulent. Donc lui, il a la miséricorde. Donc on peut comprendre... Il pense que quelqu'un qui a de l'opulence, lui, il a la miséricorde divine. C'est une conception matérielle, si vous voulez, de, de la miséricorde, du ciel des émotions. Et finalement, il dit, euh, sa, sa conception de, de la miséricorde également, c'est que lui peut faire un festival une fois par an, mais l'autre peut le faire constamment. Donc lui, il pense, euh, adorer Dieu, ce n'est pas penser comme, comme nous, nous, notre idéal à Krishna, 24 heures sur 24, absorbé dans le souvenir de son nom, ses divertissements, mais pouvoir faire un grand festival, ça c'est la vie spirituelle, ça c'est la dévotion. Et il dit, le roi du sud, lui, il a la miséricorde parce qu'il il peut donner en charité, il est opulent, et il peut également faire des grands festivals. Mais on s'aperçoit que à l'examen, ces chemins n'ont rien à voir pratiquement avec la bhakti. C'est une bhakti de type inférieur, Boma. Et ainsi, en voyant ces différents personnages, on peut comprendre ces différents concepts et graduellement s'élever jusqu'au concept le plus élevé de... Euh, Raja Prem, l'adoration de Krishna dans le pur amour à Vrindavan, tel que les habitants de Vrindavan l'offrent à Krishna. Un Whether a person is rich or poor, where he is old or poor, whether he is chic or not, whether he is pure or impure, whether is anyone characterless or characterful. Bhakti not depend on this. If there is shabha, then 
all whole world and all even creepers, animals, wretched persons, highest persons, all are qualified for bhakti. And bhakti makes them so pure. Maharaj, uh, fait un point et c'est assez ironique parce que c'est justement le point que j'ai oublié de traduire dans ce livre. Vous pouvez chanter la nuit, vous pouvez chanter, lying on the bed, keeping your fits there. Et vous avez besoin d'assurance. Si vous êtes lying down, si vous êtes sleeping, et la fire vient, la fire a un effet, et but it, whether you are willingly praying him, not praying him, what you are doing, not, you are poor or you are rich, you are pure, impure. If fire like this, then Krishna, Krishna Bhakti, so we are all qualified to do Bhakti. This is the aim and object. Yes, Navadip Prabhu disait, c'est le point que j'avais euh, oublié, c'est que la conception de ce, de ce Brahmana, c'est qu'il fallait être opulent pour avoir la miséricorde divine. Alors que nous avons ce concept de opulence ou pas, qu'on soit dans la pauvreté ou pas, on peut servir à Krishna. Et Maharaj justement rappelle ce point en disant, je veux spécifier que, quelle que soit la condition de quelqu'un, riche ou pauvre, homme ou femme, vieux ou, ou jeune, pauvre ou riche, beau ou laid, malade ou en bonne santé, tout le monde, quel qu'il soit, a, trouve qualité pour euh, pratiquer le service de l'émotion. Il n'y a aucune considération. Tout cela ne rend pas du tout en considération. Tout le monde a la capacité. Even he is going to his stool and urine. You know what? He is greater than that bomb brahmin. Même si quelqu'un va rajouter, même, même si quelqu'un va aux toilettes et, et pendant qu'il est en train de faire ses besoins, il chante avec Krishna, il est, ça va, il n'y a pas de problème. Il est supérieur à ce brahmana de bomb. De, au niveau bon, parce qu'il euh, chante le nom du Seigneur. Donc il n'y a aucune considération. Maharaj dit, même si vous êtes allongé, les pieds en l'air, les pieds au mur, vous pouvez chanter avec Krishna, il y a un bénéfice. Et dans l'exemple, si vous êtes, si vous, euh, même en dormant, ou même si vous êtes euh, malade, vous chantez, même en, même en rêvant. Et dans l'exemple du feu, si le feu vient, se déclare, que vous soyez endormi, malade, que vous le priez, mon cher feu, ne me brûle pas, ou que vous ne priez pas, le feu va vous brûler. Que dire du nom de Krishna si le feu, qui est un élément matériel, peut avoir ce pouvoir, que dire de l'union de Krishna qui est complètement spirituel Il n'y a donc aucune considération, sauf celle de la foi. S'il y a la foi, même si quelqu'un euh, est complètement déchu, même un animal, même les plantes, n'importe s'il y a la foi, tout le monde est qualifié pour chanter avec Krishna et servir Krishna. Il n'y a pas de barrage, il n'y a pas de barrière à la bhakti. Speciality in these dialogues between Narada and the various persons that he's interviewing. Many, many subtle points are there, as Anapan Goswami has described. So, one is that when he glorifies someone, of course, all of them they will deny what he says and explain why it doesn't apply to them. But how they respond, exactly how they deny, uh, there is some difference there, and there is a gradation in how they respond also. For example, the Brahmin, when Narada, after Narada glorified him, he flatly denied what Narada said. And he just came right out and said, what you are saying it is not true. But then when we go to the king, we see that he didn't behave quite so, he didn't respond quite so uh, directly to Narada. But first of all, he lowered his head in shame. And then after that, he worshipped Narada. And then he began to respond. And how did he respond? He didn't just come out and say, no, what you're saying is wrong. But he said that you are glorifying me, but you're doing it without really giving full consideration to the matter. So he's a little more, we can see his mentality is above the Brahmins. He's a little more um, respectful in the way that he's dealing with Narada. And then when it comes to Indra, after hearing the glorification, Indra responds by addressing Narada 
and he says, Bho Gandhava Kala Abhigya. This is how he uh, addresses him. Gandharva Kala Abhigya means, Oh Nara, you are very expert in the arts of the Gandharvas. Why? Because the Gandharvas, they are very expert in singing and praising. And in the course of praising, they can give so many uh, false praise like this. They can give very, very expert, nice sounding praise, but actually that doesn't amount to anything. So this, is, this was his intention. So he doesn't uh, directly come out and say, oh, what you're speaking is false. He's saying, no, Narad, you're so expert in the arts of the Gandharvas. In other words, what you're saying is completely false. It doesn't apply to me. So, we can study all of these features as he goes on and, and uh, praises other persons. We see how they respond and we can uh, see some gradation there in this. Également, une gradation, on peut voir dans la façon dont euh, ceux qui se font louer par Narada Muni répondent. Tous, bien sûr, euh, repoussent la louange, mais la façon dont ils le font est différente. Euh, aucun d'entre eux n'accepte les louanges et n'explique pourquoi une, le, ce que les Narada ne s'applique pas à eux et en, pourquoi ça n'est pas vrai. Et tous ont une façon différente. Par exemple, le premier, le Brahmana, lui, il répond pratiquement directement ce que vous dites n'est pas vrai. Il explique pourquoi. Alors, quand on va voir le, le prochain personnage, le roi du sud de l'Inde, lui ne va pas sortir aussi abruptement en disant Marala, ce que vous dites n'est pas vrai. Il va dire Non, non, vous êtes glorieux, vous êtes... il va commencer à louer Narada, il va lui faire d'abord Puja, ensuite s'adresser à lui en disant Vous savez ce que vous dites, ça ne s'applique pas vraiment à moi. Il a dit, on montre, il voit, on voit qu'il est un peu plus élevé en mentalité au Brahmana, il est déjà plus respectueux. Quand on en vient à Indra, après avoir entendu Narada, lui aussi se bouge les oreilles de honte et refuse la glorification. Mais lui, euh, il va s'adresser à Narada en disant « Oh, Narada, vous êtes tellement expert dans l'art des Gandharvas. » Les Gandharvas, ce sont ceux qui chantent, euh, qui sont experts à chanter. Et, et dans cette expertise, en fait, vous dites des choses sous forme de louanges qui ne sont pas vraiment des louanges. Vous dites des, des choses, mais ce n'est pas vrai. Mais ils ne sont pas directement en disant « Narada, vous, 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 vous racontez des âneries. » Là, il y a une gradation donc, dans la façon dont ils répondent. Et si on étudie tout ce dialogue, on peut voir de plus en plus la mentalité des personnes est de plus en plus élevée et elle est manifestée ou traduite, si on peut dire, par la façon dont ils répondent, dont ils récusent la, les louanges et dont ils s'expriment en, en, par rapport à Narada Mouni. In class, I know that Nadi Prabhu is so qualified and is giving so strong Harikatha. So <coughs> we should hear all these things and try to all to cultivate in our hearts so that very soon we will be very qualified devotees. Don't take here and give it. Try to take in your hearts and thus be qualified to also. These young girls would like to give a short time. Today? Mm. Yes. If it is ready, sir. So he is doing Kirtan, you should make them ready. I, I think if you sit in the middle of the room, because otherwise I don't know if you can see very well. I will say, if anywhere you can do. Maharaj demande à excuser, sa santé ne lui permet pas vraiment de parler davantage, il recommencera demain. Il dit, la de Prabhu est très qualifié, il donne un harikata très puissant et très fantastique, il peut apprendre vraiment beaucoup de lui. Il dit, j'en prie, essayez d'apprendre toutes ces choses, de les retenir, ça ne rentre pas par une oreille, ça sort par l'autre. Essayez de mettre en pratique tout ce que vous apprenez et devenir rapidement des purs dévots. Les petites filles vont faire une petite présentation de danse maintenant.
Yeah. 
Hare Krishna. So for the pleasure of Sri Gurudev and the devotees, the, uh, the young girls would like to like to perform a very short dance which they have uh, made themselves. Uh, Radha and Krishna dancing with the gopis.
Ça va, c'est une question de temps, mais que c'est une maman qui est vraiment prête. Ah, c'est évident que... Combien t'as demandé de sortir 4 ou 6. Ouais. Je t'aurais dû lui demander tout. Parce que ça ne pas. Moi, je l'ai dit au fond. Il y a un 3. Il a dit maximum 3. Allez, bon, c'est la chic qui gagne. Mais si qui gagne. Pour dormir. Demain, vous pourrez ronfler quand même, tant que vous voudrez. Ça Today, Chaitanya Mahaprabhu was so cheerful. In the night, he went himself to his wife. He had never been to his wife for a long time from the time of marriage. Not a spoke him. Anything lovely, my dear or bad, nothing. Always, oh Krishna, and weeping. Also always rolling on the ground. Oh Krishna, where you are. So he had not chance to meet his wife. His wife also used to live very far away from him, not coming. Today Chaitanya Mahaprabhu went and from his own hand decorated her. Yes. And gave a battle net with his own hand to Vishnu Priya Devi. He pacified so many things. And he was uh, talking very lovely. But she was thinking, I see that my happiness is for a moment. 
I'm seeing, seeing some, looking some strange things. For a long time, three, four years, he has not talked anything loving me. And today he is doing so much. In morning I went to take bath in Ganges and my something nose ring. I missed in Ganges. I searched but I couldn't. Oh, this is a very bad thing for marriage wives. It will be some very danger. And when I was coming, returning, I had a very big no. And some injury and blood came my from my fingers, toes. Why all these things? If a lamb in Indian lamb, hurricane lamb is there, or any lamb, if it is extinguished, then it will do the, the, like going and coming, going and coming, and at last see, on extinguished. So my bhagya, my fortunate is going to be a step I don't know what it is. Chaitanya Mahaprabhu was loving so much and after that Yogamaya came on the eyes of Vishnu Priyadeva and thousand months of weight come on his lips. He did not want to sleep but he slept and Chaitanya Mahaprabhu saw once towards her. She was a young lady of only 18 or 20. Very beautiful. Like orphan, no one was there. And Chaitanya Mahaprabhu left. At once he became so Nishthu, well. Mother was just standing on the gate that my son will today give up home. So he was like a statue, no tears in eyes, all were dried up. And she became a statue. Chaitanya Mahaprabhu, Nivai Prabhu came and did Parikrama 4 and touched the feet of her mother, his mother, and went away. When Chaitanya Mahaprabhu went, mother what? Fainted. Fainted. Fainted and on the earth he fell down. Nearby, Ganges was flowing, so cold, full of water, weak current, and Chandra Mahaprabhu, Ha Krishna, and jumped and went to Kantak Nagari and took sannyas and was going to Vindavan. Anyhow, Nityananda Prabhu directed him that he should come to Shantinagar. He told that, oh, we are going to Vrindavan. Oh, Vrindavan is very nearer. And he taught the boys that you should do. If he, Mahaprabhu, Nimai Pandit will ask where you are, you should tell that this is Vrindavan. These are cows of Vrindavan and Jamuna is flowing that told to Mahaprabhu. Mahaprabhu was mad in Krishna Pray. Where Vrindavan? Where Vrindavan? Hmm? So, he asked the boys and cowherd boys and they told that, Oh, you have reached Vrindavan. Oh, I am so lucky that in a very moment I have come to Vrindavan. Hmm? Oh, Jamna is here. He began to do pranam. 
At once he saw that Advaita Charja was there. He just said, oh, Advaita Charja Prabhu, you have been to Vrindavan with me? <laughs> yes, I am Vrindavan. He told that this part of Ganges, western part is Jamuna and eastern part is Ganga. So you are really here. After he saw lakhs and lakhs persons there, he went to Shanti. Mother was there. Mahaprabhu began to weep and tell, told, Mother, I have done mistake. I have not served you. You have supported me from childhood, but I could not serve you. If you will tell, ask me, I will give up this renounce order and I will be in marriage life and I will serve. She told her, no, no, don't do so. What you have done, you have done. But I want that I should cook and you should take my prasadam here. And don't go to Vindavan, be in Puri, Jagannath Puri, so that I may sometimes see you. You can come to take bath in Ganges here, or I may go to Puri. Yes, I will follow your order. All came, even dogs came from Namadip Mayapur to see Chaitanya Mahaprabhu to me. Lakhs and lakhs persons came, but only one was in home. Who was she? Always weeping. She never came. Who can be renounced order? Who can give his most dearest thing in this world? Everything and that also dearest thing. Then he can be. For Krishna he can be. So Mahaprabhu gave up his most dearest Vishnu Priya. So all can come. Mother can come, sister can come, all can come, all villagers can come, but she can come. Why? What offense she has done? Anything is there. How he, when Mahaprabhu went to Jagannath Puri, what she was doing? Actually this was bhajan. You should try to take that kind of bhajan. Then bhajan. Then Nishtha will come and all kinds of false ego and all thing will go. Huh? Otherwise, no. Then Ruchi will come and Nishtha, uh, Asakti and then Bhava will come. She used to take nothing. Huh? Only from morning to midday she has some rice and taking not bead bag Hare Krishna only taking this rice Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram tears coming and it was washed in the her tears and put it in here again take take Hare Krishna Hare Krishna like this whole day and when it became in midday, like this, she cooked. And after cooking, she used to give to the, the hands of her mother, Shachi. She used to offer, Oh, Nima is not here. What should I do? Weeping, she used to offer to deities. Sometimes Chaitanya Mahaprabhu used to come to take that Mahaprasad. Sometimes with Nityananda Prabhu and used to take all. Then Sachima saw that, oh, in that plate nothing is there. What became? Today perhaps I have not cooked or anything. I have not offered. 
she used to go to the kitchen room, whether I have cooked or not. Oh, perhaps I have not cooked. Sometimes thinking I am waiting always. Mahaprabhu used to come from Puri and he told to any Vaishnava, go and tell my mother. When my mother reminds me, I used to go there. And what she offers, I take. Sometimes my mother thinks that I have not cooked or not given offer, but I used to go and take. Sometimes I keep, I took everything and again I kept everything full. So mother is in this way. Sometimes she used to take something and rest he she used to give to Vishnu Priyadi. Very little. See, he used to give some give prasad to bhats, ishan, and others, those who were there. And very little, always weeping, 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 and chanting, remembering. This is called bhajan, nastic bhajan. Vait ruchi. And if you can do like this, not remembering anyone, like Vishnu Priya. Priyatam ha beloved, O beloved Chaitanya Mahaprabhu, Nimai Pandit, Nimai Pandit. Like this, taking his shape in his heart, in her heart, always like this. Can you do? Then Krishna will come. So you should be like that. And doing bhajan constantly. With affection and love, then Krishna will may come. Otherwise, it is very hard. You are devotee and you will be devotee. Like sometimes falling down, sometimes coming, sometimes thinking that I am doing bhajan. But actually this is bhajan. Hmm. Maharaj ne voulait parler du goût. D'abord, il dit pourquoi est-ce que tellement de dévots tombent C'est un gros problème. Pourquoi est-ce qu'il y a ce problème de chute dans notre mouvement Il y a des gens, tellement de gens qui ont pris l'ordre du renoncement, des dévots qui sont là depuis 20 ans, hein, qui pratiquent depuis 20 ans et qui tombent. Les Brahma Chari qui servent les mortiers, qui cuisinent pour les mortiers pendant 12 ans, 14 ans, 15 ans, et puis un beau jour, ils se marient avec une dévote du temple. Pourquoi Maharaj dit je pense qu'ils n'ont pas atteint le niveau de nishta, de la foi ferme. Hein. Ils sont des semi-dévots, hein, pas vraiment dévots. Ou bien alors ils ont fait une offense envers la bhakti, envers les Vaishnaves, ou alors ils ont le cœur faible. Hein. Ils ne sont pas vraiment dévots dans un certain sens. Hein. Alors il ne faut pas s'étonner ou se soucier, ou, ou être vraiment très étonné si quelqu'un tombe. Il était, pas, il était déjà pratiquement tombé. Il, il a l'air d'un dévot extérieurement, mais il n'est pas un dévot au sens plein du terme. Parce que tant qu'on n'a pas atteint ce niveau de nishta, on est considéré comme un semi-dévot. Donc si un semi-dévot tombe, c'est pas étonnant, il est déjà considéré déchu de toute façon. Donc il ne faut pas lui montrer du doigt ou le critiquer, il est déjà, déjà tombé. Ouais. Mais euh, il avait reçu une marque, Gourdet, Maharaj dit, euh, une croix rouge. Hein. Il, avait donné, il a reçu une marque pour l'encourager, pour le faire monter à bord du, du, du bateau de la Bhakti. Il a reçu un encouragement, oui tu es un dévot, et il peut se considérer comme un dévot. Ouais. Mais ce n'est pas un pur dévot, on ne l'a pas considéré comme un pur dévot. Est-ce qu'on va dire que c'est un tricheur Non, il, a, il commence la pratique, il a tous ses anartins, il n'est pas un nishta, donc s'il tombe, il ne faut pas s'en étonner. Il ne faut pas considérer comme un imposteur ou un tricheur. C'est qu'il n'a juste pas atteint nishta. Alors Maharaj dit, essayez de pratiquer un, un, un bhajan, une conscience de Krishna pure. Il donne l'exemple de l'épouse de Mahaprabhu. Lorsque Mahaprabhu est revenu de Gaïa, il a décidé à renoncer à ce monde. Il a pensé... Tant que je n'aurai pas embrassé l'ordre du renoncement, je ne peux pas prêcher. Je ne peux pas satisfaire mes trois désirs pour lesquels je suis venu dans ce monde. Je ne peux pas distribuer Prema, l'amour divin. Je ne peux pas répandre cette mission de Yoga Dharma à travers Nam Sankirtan Pracha, prêcher le, 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 nom, le chant du Saint-Nom à travers lequel on va développer le pur amour. 
Donc demain, je vais embrasser l'ordre du renoncement. Alors ce soir-là, il a rassemblé tous ses amis, tous les villageois, il a étreint tous les villageois, il a fait cuisiner, il a cuisiné, je crois, ses propres mains, une, un, un grand sabji avec des citrouilles, euh, précisé, euh, qu'il a distribué de ses propres mains à tout le monde, il était très gentil, il a demandé à sa mère euh, de cuisiner une sucrerie au lait, qu'elle a préparé avec amour, qu'elle lui a offert, après avoir donné à Gopal, il était très joyeux, et ce soir-là, il a approché pour la première fois son épouse. Euh, Jusqu'à maintenant, jamais il n'avait pu le, trouver le temps de lui parler gentiment, tendrement, parce que euh, depuis quatre années qu'ils étaient mariés, euh, il était sans, sans arrêt absorbé dans le chant du nom de Krishna, il tombait par terre en pleurant, constamment en train de verser des larmes, de se rouler par terre. Quand est-ce qu'il aurait pu avoir une occasion Mais ce soir-là, en plus, elle vivait loin de chez lui. Ce soir-là, lui-même a été à sa résidence, à la, la voir, et... Euh, il a commencé à la déco décorer son visage, ses propres mains, il a amené une guirlande, et il a commencé à parler avec elle de façon, avec beaucoup de tendresse. Mais elle, tout de suite, elle s'est méfiée, elle a pensé, c'est bizarre, mon bonheur est, est trop, euh, bah, a l'air trop beau, ça a l'air trop beau pour être vrai, mon bonheur va être de courte durée. D'ailleurs, ce matin, parce que j'ai pris mon bain dans le gange, ma boucle de nez de mariage, elle est tombée, parce que pour une femme mariée en Inde, ça devient vraiment un mauvais présage. Euh, en sortant du gange, je me suis coupé le pied, mon bonheur va être de courte durée, comme une, il donne l'exemple, barrage d'une lampe à huile, vous savez en Inde, ou lampe tempête, lampe à pétrole, juste avant de s'éteindre, elle fait une flamme un peu plus grosse, puis ensuite, tout, elle s'éteint. Mon bonheur, je pense, il est, est comme ça. Donc, Ma Prabhu a été très gentil avec elle, lui a parlé gentiment, l'a loué, la, etc., l'a cajolé, mais elle pensait, ce bonheur me semble irréel. Et un peu après, elle ne voulait pas s'endormir, elle dit, si je m'endors, il va se passer quelque chose, il ne faut pas que je m'endors. Mais Yogamaya est venu, il lui a mis des tonnes de plomb sur les paupières, et elle a fait il l'a fait, fait s'endormir. Et Mahaprabhu, aussitôt, bien que sa femme soit très jeune et très belle, elle a 18-20 ans, une beauté sans pareil, aucune beauté ne pouvait l'égaler dans ce monde, alors, il a fait apparemment preuve de cruauté, il est parti. Sa mère savait qu'il allait partir, elle était là, à la, à la porte de la cour, de leur maison, comme une statue, elle ne pouvait même plus pleurer, elle avait les yeux secs, les larmes étaient asséchées dans ses yeux. Elle a regardé partir, il a fait le pari crâne d'elle quatre fois, il a touché les pieds, il est parti. Et elle, aussitôt, elle s'évanouit sur le sol. Et ensuite, Mahaprabhu est arrivé au Gange, il coulait un peu plus loin, le Gange était très froid, un courant très fort, il a sauté dans le Gange, il a traversé à la nage qu'à quatre toits, là, il a pris l'ordre du renoncement, et ensuite, Maharaj, je résume, il est parti pour Vrindavan. Et on sait que Nityananda Prabhu lui a fait un tour, il a joué un tour dans Radadesh, euh, là où le Gange ne coule pas. Il a dit à des petits pâtres qui étaient sur le chemin, il y a un sannyasi qui va arriver, si vous demandez le, le chemin de Vrindavan, indiquez-lui le chemin par ici du Gange. Donc lorsque Mahaprabhu est arrivé, il a demandé aux petits enfants, qu'ils ont dit, oui le Gange c'est par là, Vrindavan c'est par là. Et lorsqu'il est arrivé au Gange, il a pensé, c'est la Jamuna, il a dit, oh je suis tellement fortuné que la... La Jamuna, je suis à un moment, Keshta m'a amené à Vrindavan, et Nityananda était là, je lui disais, oh, tu viens aussi à Vrindavan, oh, oui, on va à Vrindavan tous les deux. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il voit sur les bords du Gange Il voit Adveta Acharya, il dit, mais qu'est-ce que tu fais ici, Acharya Acharya Dev, qu'est-ce que vous faites vous êtes, vous êtes venu aussi à Vrindavan Oui, oui, partout où vous êtes, c'est Vrindavan. Et il a dit, d'ailleurs, ici, le Gange et la Jamuna coulent côte à côte, de votre côté, c'est la Jamuna, donc c'est Vrindavan, et de mon côté, c'est le Gange. Et il a levé les yeux, il a vu, il y avait une foule innombrable qui était là. Abhita Acharya lui a fait traverser la, 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 le Gange en bateau, il l'a amené donc à Chantipur de l'autre côté, où il y avait toute une foule, tout le monde était venu d'Abadwip, tout le monde, même les chiens étaient venus. Tout Nabadwip s'était vidé pour aller voir Mahaprabhu, qui venait de prendre Sanyas. Et sa mère était là, Sachi Devi était là, Sachi Mata. Lorsqu'il a vu sa mère, il s'est mis à pleurer, il a dit Oh ma mère, j'ai fait une erreur horrible. Je n'ai pas, euh, je n'ai jamais, jamais servi, vous m'avez nourri depuis l'enfance, jamais je, je me suis à votre service. Donnez-moi un ordre, j'abandonne tout de suite mon ordre du renoncement et je me marie. Elle dit, non, 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 ne fais pas ça, mais reste ici quelques jours, je vais cuisiner pour toi et tu vas manger le prachat que je vais cuisiner. Et puis, ne va pas à Brindavan, s'il te plaît, va à Pourri, comme ça des fois tu pourras venir ici te baigner dans le Gange et je pourrai te voir, ou des fois moi j'irai à Pourri, au moins j'aurai des nouvelles de toi. Hein donc tout le monde est venu de Nabadoui, même les chiens. Mais il y a une seule personne qui n'a pas pu venir. Vishnu Priya, son épouse. Pourquoi Pourquoi elle n'a pas pu venir Quelle offense elle avait pu faire Tout le monde a pu venir, mais elle n'a pas pu venir. 
Et qu'est-ce qu'elle faisait pendant ce temps-là, pendant que Mahaprabhu est parti et qu'ensuite qu'il a été à Pourri Elle avait un bhajan exemplaire au Maharaj, que Maharaj nous donne en exemple, en disant, essayez de faire un bhajan comme Vishnu Priya, votre, votre service de dévotion. Toute la journée, qu'est-ce qu'elle faisait Qu'est-ce que c'est son style de bhajan Ça, c'est l'exemple de, de Nishta. Et si vous pouvez faire ce, ce style de bhajan, très rapidement, vous allez franchir les étapes. Nishta, Asakti, Bhava. Ouais. Elle chantait constamment en pleurant. Et chaque fois qu'elle chantait avec Krishna, elle mettait un grain de riz de côté, après avoir complété un mantra. Un mantra ou un tour one, After one round, one grain, or after one mantra One mantra. One mantra, one grain of rice. Donc après... No, round. no, no big bags. No big bags. Nothing. Huh. After one mantra, one grain of rice. Après, I'm washing with his tears. Donc après, chaque fois qu'elle avait répété une fois le mantra avec Krishna complet, elle prenait un grain de riz qu'elle mettait de côté. Et ce riz était baigné par ses larmes, les larmes qui coulaient sans arrêt de ses yeux. Sans cesse de ses yeux. Et toute la journée, toute la journée, elle chantait. Et le soir, le, le tas de riz qu'elle avait euh, compté, donc qu'elle avait accumulé par son chant, elle le donnait à Satchimata qui cuisinait en pleurant elle-même, elle l'offrait à Nimaï, et après, elle donnait les restes un petit peu à, à Vishnu Priya, qui en mangeait un tout petit peu, et qui donnait aussi le reste à Ishan, Prabhu, un autre serviteur, et d'autres qui étaient là. Et parfois, lorsque <coughs> Satchimata offrait, Nimaï, lui, venait, et il mangeait tout, ou il en mangeait la moitié. Lorsqu'elle voyait à nouveau, lorsqu'elle venait prendre l'offrande, elle disait, « Mais est-ce que j'ai cuisiné aujourd'hui ?» Elle allait voir dans la cuisine, « Non, les pots sont sales. Euh, »« Est-ce que j'ai cuisiné ?» Elle était tellement absorbée dans l'esprit de son fils, dans la séparation, qu'elle ne savait même pas s'il avait cuisiné, parce que lui venait, il mangeait tout. Des fois, il venait, il venait avec Nityananda aussi, et il mangeait tout. Mais elle ne voyait pas. Et comme elle, elle se, il savait qu'elle se demandait, est-ce que vraiment j'ai cuisiné, est-ce que j'ai offert, qu'est-ce qu est, qu est qui s'est passé Il a fait dire par un dévot qui allait à Nabadoui, « Dis à ma mère que je viens tous les jours manger. Des fois, je mange tout, et des fois, je mange tout, mais je laisse tout en même temps. » Alors elle croit des fois qu'elle n'a pas cuisiné, ou qu'elle a oublié, ou elle ne sait pas si elle n'est pas en train de devenir folle, mais voilà ce, voilà ce qui se passe, dis-lui pour la rassurer. Oui. Et donc ça c'était le bhajan de Vishnu Priya. Elle mangeait un petit peu de prachad, et toute la journée elle chantait, absorbée dans, les, dans Mahaprabhu. Et si on, <coughs> on chante ainsi en embrassant Krishna ou Mahaprabhu dans son cœur, c'est certain que Krishna va venir. Sinon ça va être difficile, on va continuer à être des semi-dévots, à pratiquer, à tomber, à se relever, mais on ne va pas arriver très loin comme ça. Mais